ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു സി സി പ്ലസ് സോ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാലേ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് എക്സാംസ് ഒക്കെ വരാറായി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഓൾറെഡി കുറേ ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവരും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലോയിലൊക്കെ പോകുമായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ ക്ലാസ് വൈസും ഓരോ ടോപ്പിക് വൈസും ഡിസ്കഷനൊക്കെ ചെയ്താണ് പോകണ്ടേ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ക്ലാസ് എയ്ത്തിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഇയറിലെ ഒരു ക്രിസ്മസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൊത്തമായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യില്ല നമ്മളിവിടെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ഓരോ സെക്ഷൻ വൈസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോവും അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവാം അപ്പോൾ നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ നോക്കിക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമുക്കറിയാമല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ട് പരിചയമുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നോക്കിക്ക് ലൈക്ക് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ബാച്ചിലെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡും അതുപോലെ ടൈം നമുക്കറിയാം ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടൈം നോക്കിക്ക് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് ഉണ്ട് സ്കോറ് ഫോർട്ടി മാർക്സ് ആണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇത് ആദ്യമേ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് കുറേ ഒക്കെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ പഠിച്ചു ഓക്കെ നേരെ പോയി എക്സാം എഴുതാം പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ ഒരു ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് പോയാൽ എന്തായിരിക്കും നല്ലതായിരിക്കും അല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ നമ്മളത് കോർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ നോക്കിക്ക് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കണ്ടോ എല്ലാവരും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം വായിച്ച് വായിച്ച് പോകണം കേട്ടോ നോക്കിക്ക് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വെച്ച് യെസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ഓരോന്നിനും എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കറിയാം കൂൾ ഓഫ് ടൈം ആയിരിക്കും അല്ലേ നമുക്കറിയാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം ആയിരിക്കും സോ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് എല്ലാം വായിക്കുക ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട സമയമൊന്നും അല്ല അറിയാം അറിയാണ്ടിരിക്കട്ടെ അതൊക്കെ ഓൾറെഡി വന്നോളും ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് നോക്കിക്ക് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻസിൽ ഒന്ന് തൊട്ട് അഞ്ച് വരെയുള്ള നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോന്നിന് രണ്ട് മാർക്ക് വീതമാണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്കിത് പറ്റുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാകും സോ പെട്ടെന്നൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യും വായിക്കില്ല സോ കൺഫ്യൂഷനായി പിന്നെ എല്ലാം എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ആ ഒരു സെക്ഷൻ ഞാൻ എഴുതിയില്ല മറന്നു പോയി അങ്ങനെയൊക്കെ വരും സോ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം പേഷ്യൻസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സമാധാനമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ എഴുതാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിക്ക് നമ്മളിവിടെ ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കേട്ടോ വൺ ടു ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് സ്ലോ ആയിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം സൊല്യൂഷൻസ് ഓരോന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോവാം അപ്പോൾ നോക്കിക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആണ് കേട്ടോ ഫിഫ്റ്റി വൺ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഡാഷ് ആണ് സോ നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് അല്ലേ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി വൺ അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണെന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയുന്നത് സ്ക്വയറിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെ നമ്മുടെ സ്ക്വയർ ആൻഡ് സ്ക്വയർ റൂട്ട്സ് ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കയറിയിട്ട് നമ്മൾ ഏതായിരിക്കും വൺ ആണോ ഫിഫ്റ്റി ആണോ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫിഫ്റ്റി വൺ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുക ഫിഫ്റ്റി വൺ സ്ക്വയർ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഫിഫ്റ്റി വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി വൺ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി സോ ചെയ്ത് നോക്കിക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ടു
നൂറ്റി ഒന്നാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിനോട് നൂറ്റി ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് അറുന്നൂറ്റി ഒന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഫിഫ്റ്റി വൺ ആണ് ഈ ഓപ്ഷൻ ആണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അധികം ഒന്നും ടൈം അവിടെ കളയരുത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാലോ എക്സ് പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ഡാഷ് അവിടെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്വാഡ്രാറ്റിക് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ എന്താണ് നമ്മുടെ ആ ഫോർമുല എ പ്ലസ് ബി ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് സോ നമുക്ക് അതും കൂടി എഴുതാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്താണ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇവിടെ എക്സും വണ്ണും ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എയും ബിയും വ്യത്യാസം വരും നേരെ കയറി ടു എക്സ് ടു എക്സ് വൈ എന്നൊന്നും എഴുതരുത് ഇവിടെ വൈ ഒന്നും ഇല്ല സോ ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു ഓക്കെ എ എക്സ് ആണ് ബി വൺ ആണ് സോ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ടു എക്സ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ബി വൺ ആണ് സോ വൺ സ്ക്വയർ വൺ ആയിരിക്കും സോ ഇവിടെ എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കി എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി ഓക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ എക്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും കൂടി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ നമുക്ക് ഇത് ഒന്നും കൂടി എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ ടു എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് ഇത് കൂടെ അതായത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഒന്നും കൂടി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് എടുത്ത് ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആണ് അല്ലെ സോ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആണ് അതായത് ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ സോ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാണ്ട് പോയിട്ട് ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ സോ ഇതും ക്ലിയർ ആയില്ലേ സോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടി കേട്ടോ സോ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ എഴുതാം ഇത് ഫിഫ്റ്റി വൺ ആണ് ഇത് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ഇൻ ദ ഫിഗർ എ ബി സി ഡി ഇസ് എൻ ഐസോസിലസ് ട്രപ്പീസിയം ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ബിയും ആംഗിൾ സിയും കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ് സോ നമുക്ക് ട്രപ്പീസിയം തന്നിട്ടുണ്ട് സോ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ എന്താണ് ട്രപ്പീസിയം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ക്വാഡ്ലാറ്റർ ആണ് പക്ഷെ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വാഡ്ലാറ്റർ ആണ് എന്താണ് ഒരു സൈഡോ പാരലലും മറ്റേത് നോൺ പാരലൽ ഒരു പേറും ഉണ്ടായിരിക്കും സോ നമുക്കറിയാം ഇത് രണ്ടും ആണ് പാരലൽ വരുന്നത് ഇത് രണ്ടും പാരലൽ അല്ല പക്ഷേ ഇവിടെ അവർ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ഐസോസ്ലസ് ട്രപ്പീസിയം ആണ് അപ്പൊ ഐസോസസ് ട്രപ്പീസിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഐസോസ്ലസിന്റെ മീനിങ് എന്താ ഏതോ ഒരു സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡ്സ് സെയിം ലെങ്ത് ആണ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഈ രണ്ടും ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും യെസ് അതിവിടെ നോക്കിക്കേ ഈ രണ്ട് ും സെയിം ആണ് എന്നാണ് എന്ത് ഐസോസൽ സ്റ്റപ്പീസും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ എ എയ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ബി എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് സോ നമ്മൾ അത് ട്രയാങ്കിൾസ് ഐസോസിലും പഠിക്കുന്നതാണ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആ സൈഡ്സിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾസും എന്താണ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാല് അതായത് നമ്മുടെ ബേസ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു സൈഡ് കണ്ടോ ഈ സൈഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ എന്താ ഇതല്ലേ അതുപോലെ ഈ ഒരു സൈഡിന്റെ അതായത് ഈക്വൽ ആയുള്ള സൈഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് അതായത് ഈ ആംഗിൾ എന്താണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ആംഗിള് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഈ ആംഗിൾ വ്യൂ എന്താണെന്ന് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് സോ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് റൂൾസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് കേട്ടോ കുറച്ച് റൂൾസ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് സോ എന്ത് ചെയ്യാം അതൊക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ നമുക്കിതൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ആംഗിൾ ബി
സോ നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടി ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി എന്നും കിട്ടി ക്ലിയർ ആയില്ലേ സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റൻസിൻ്റെ ആൻസറും കിട്ടി സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഐസോസസ് ട്രപ്പീസിയം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരും കാരണം ട്രാങ്കിൾ മാത്രം ഞാൻ ഐസോസസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ട്രപ്പീസിയത്തിലുണ്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു എന്ത് ചെയ്യുക കുറച്ച് നോളജും കൂടി നമ്മൾ ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ സോ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇവിടെ എന്താ നോക്കിക്കേ യെസ് സോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ആണ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും റാമോ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഹൺ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇൻ എ ബാങ്ക് വിച്ച് ഗീവ്സ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ വൺ ഇയർ റാമോ ഗോഡ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് എ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ മറ്റേ കമ്പയറിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് രീതിയിലുള്ള ചാപ്റ്റർ എന്ന് വരുന്നതാണ് അല്ലേ സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ റാമോ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇട്ടത് അപ്പോൾ എന്താ ഈ തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പി ആണ് കേട്ടോ വിച്ച് ഗീവ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും അല്ലേ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ആഫ്റ്റർ വൺ ഇയർ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാമോ ഗോഡ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതായത് എന്താ ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് എ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ടൈം വൺ ഇയർ പറയുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാമല്ലോ ഇക്വേഷൻ നോക്കിയാൽ മതി എന്താണ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ആർ ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലേ സോ അത്രേ ഉള്ളൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ആൻസർ കിട്ടും സോ ഇവിടെ പക്ഷെ ഐ അല്ല കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പി നമുക്ക് ആർ ആണ് സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ആർ ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ടി ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും സോ നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം എന്തായിരിക്കും ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ ബൈ പി തൗസൻഡ് ആണ് ഇൻറ്റു എന്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും യെസ് സോ ഇവിടെ ഒരു ഇതുണ്ട് ഇവിടെ ആൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എടുത്തു അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എന്തുള്ളൂ ഐ വരും കേട്ടോ യെസ് സോ നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ നോക്കിയത് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ ഈക്വൽ ടു പി ആർ ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ ആർ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഐ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ പി ഇൻറ്റു ടി താഴ്ത്ത് നമ്മൾ എന്ത് വരും പി അടിയിലോട്ട് പിയും ടിയും ആണ് വരുന്നത് സോ ഇവിടെ പി ഇൻറ്റു ടി എന്നാണ് വരുന്നത് അല്ലേ സോ നമുക്കിവിടെ പി എഴുതി ഇവിടെ എന്ത് വരും ഇവിടെ ടി അപ്പോൾ ഐ എണ്ണു ഹൺഡ്രഡ് വന്നു ഇവിടെ തൗസൻഡ് ടി എന്താണ് വൺ തന്നെയാണ് സോ ജസ്റ്റ് ഇൻഡു ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്താണ് ആൻസർ വരുന്നത് ടെൻ ആണ് സോ ഇവിടെ ആൻസർ എത്രയാണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് സോ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് വേറെ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല സോ ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അല്ലേ സോ അതും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം യെസ് സോ നോക്കിക്കേ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു ഡാഷ് സോ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇവിടെ എക്സ് വൈ എന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരും സോ ഇത് പഠിച്ച് വയ്ക്കുക എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു അവിടെ ഐഡൻറ്റിറ്റീസിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് ചിലർ ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇത് നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കും അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഇവിടെ ഏതാണ് എക്സ് ബി ആണ് വൈ എ സോ നോക്കിക്കേ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൈ ആണ് സോ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ യെസ് അടുത്ത നോക്കിക്കേ യൂസിങ് ദ എബവ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫിഫ്റ്റി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത് വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അല്ലാണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ടു കണ്ടുപിടിച്ചു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ചു മൈനസ് അങ്ങനെ അല്ല ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് എളുപ്പം അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഫിഫ്റ്റി ടു എന്താണ് നമ്മുടെ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത്
ട്രപ്പീസിയം അങ്ങനെ കുറേ ഷേപ്പ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ പക്ഷെ പാരലോഗ്രാം ഒരു എന്താണ് നമുക്ക് അറിയാം പക്ഷെ അവിടെ പാരലൽ ഓൾ സൈഡ്സ് ആ പാരലൽ എന്നാണോ അങ്ങനെയാണോ അതായത് ഓരോ പെയർ പാരലൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ എല്ലാ ആംഗിൾസ് റൈറ്റ് ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും അത് ഫോൾസ് ആണ് കേട്ടോ സോ ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാം അടുത്തത് ഡയഗ്നൽസ് വൈസ് ടീച്ചതാ സോ എന്താ പറയുന്നത് ഡയഗ്നൽസ് എന്ന് വരച്ചു നോക്കിക്കേ യെസ് ഡയഗ്നൽസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഡയഗ്നൽസ് ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി സോ എന്താണ് നമുക്കത് ട്രൂ ആണെന്ന് പറയാം അടുത്ത് പറയുന്നത് ഡയഗ്നൽസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ട് ടീച്ചതാ സോ നമുക്ക് അത് പറയാൻ പറ്റുമോ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല സോ അവിടെയാണ് എന്ത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സോ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താ കാരണം ഇവിടെ പറയുന്നത് എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണെന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണോ അല്ല സോ അങ്ങനെ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡയഗ്നൽസ് ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ സോ അത് നമുക്ക് എന്താണ് ഫോൾസ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം സോ ക്ലിയർ ആയില്ലേ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ സോ ഇതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് കൊണ്ട് കുറച്ച് ലാഗ് ആകാമല്ലോ സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫുൾ ആയിട്ട് എടുത്തു പോകാത്ത അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അടുത്തടുത്ത രീതിയിൽ ബാക്കി സെക്ഷൻസ് ആയിട്ടൊക്കെ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം സോ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇതുപോലെയാണ് എന്താ സി സി പ്ലസിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ട്യൂഷൻസ് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ രീതിയിൽ എന്താണ് കുട്ടികൾക്ക് ടോപ്പിക് വൈസ് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ നമ്മളൊരു ഫ്രീ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പും കൂടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ എക്സാംസ് ഒക്കെ വരികയാണ് പെട്ടെന്ന് ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ അതുപോലെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നമ്മൾ താഴെ അത് ലിങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കമൻറ്റ് ലൈക്ക് ലിങ്കും നമ്മൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും സോ നിങ്ങൾ അതും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്